ஒண்ணு இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர் எழுதுகிறார் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் நான் படிச்சு முடிச்சிருவேன் கிறிஸ்டியானிட்டி has flourished in india from the beginning of the christian era கிறிஸ்தவம் என்று தொடங்கியதோ அந்த நாள் முதல் இந்தியாவில் ஒளிவயமாக பிரகாசித்த ஒரு சமயம் கிறிஸ்தவம் இது வேற யாரும் சொல்லல த ஹிந்து பிலாசபி ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற ரெண்டு வாலி ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட அந்த புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லார் அடுத்தால பண்டித ஜவஹர்லால் நம்முடைய முதல் பிரதம அமைச்சர் மகளுக்கு கடிதம் எழுதியார் அருமையான ஒரு புத்தகம் நான் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் கிறிஸ்டியானிட்டி பற்றி ரெண்டு சாப்டர்ல எழுதியிருக்கார் இந்திரா பெரிய தர்சனி அப்ப இந்திரா காந்தி ஆக இல்லை கல்யாணம் You may be surprised to learn that our Mahalaka that Christianity came to India long before it went to England. England or the other country, or Western Europe, or the European countries. When even in Rome, in the Catholic Church, we see Rome that they know the papal see. That was a tiny nadir nagi. அங்கு செல்வதற்கு முன்பாக ஈவன் இன் ரோம் இட் வாஸ் டெஸ்பாய்ஸ் அண்ட் பிரிஸ்கிரைப் செக்ட் வித் இன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆல்சோ ஆஃப் தி டெத் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸ் கேம் டு இந்தியா பை சி ஒருவேளை தாமச தான் சொல்லுகார் தோமாவத்தையும் சொல்லுகார் இது பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுடைய கருத்து எல்லாத்துக்கும் மேல சர்வே ஆஃப் கேரளா ஹிஸ்டரி இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு ஆத்தென்டிக் வால்யூம் அருமையான ஒரு ஸ்ரீதர மேனோன் ஒரு பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர் இன்றைக்கு இந்தியாவில் ரொம்ப மதிக்கப்படுகிற நல்ல பழுத்த பழமாக இன்னைக்கு இருக்கார் ஓய் பெற்று திருவனந்தபுரம் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் அவர் ஆசிரியராக இருந்திருப்பார் அவர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் கேரளா கேரளாவினுடைய வரலாற்று எழுதியிருக்கார் கன்னியாகுமரி நாகர்கோயில் சவுத் டிராவங்கூர் நம்ம எல்லாமே லண்டன் மிஷின் இதெல்லாம் பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கார் அதெல்லாம் அந்த வரலாறு சேர்ந்தது இல்லை இல்லையா அதில் ஒரு இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் முதல் இடத்துல கிறிஸ்டியானிட்டி வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் கேரளா இன் த ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஏடி த்ரீ சென்ச்சுரி பிஃபோர் இட் கெயின் அபிஷியல் ரெகக்னேஷன் இன் யூரோப் ஐரோப்பாவில் அதிகாரபூர்வமான அங்கீகாரம் கிடைப்பதற்கு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தியாவில் கிறிஸ்தவம் வந்தது பிகேம் an established religion even before it was recognized as the official religion of rome roman adhigarapurvamana madamaga angikarikapaduvatharkku munnal indiyavil adil or adhigarapurvamana madamaga adu angikarikapatta appra solgaru legend has it that a parcels in thomas landed in malingara a place adjoining muziris in 52 ad converted several brahmins ella solittu solugraru but most historians most historians have rejected this idea in the end varlatha asri the yetu kolluvatharku thayaraga illai abdin solli avaru adutha eludhradha mukki aanalum aanalum varlatha asri ellu angenge ottu vittu varlatha tharam kedakkanu mattum paapanga adhayum taandi indha periya varlatha asri eludhugara இந்த கேரளா ஹிஸ்டரிய மூணு வாலியமாக எழுதியது அவருடைய சுருக்கம் அந்த வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதுகிறார் ஆனாலும் இட் மஸ்ட் பி ஸ்டேட்டட் தட் தேர் இஸ் நத்திங் இன்ட்ரென்சிகலி இம்ப்ராபபிள் இன் த சென்ட் தாமஸ் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் கேரளா அண்ட் இந்தியா என்னதான் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொன்னாலும் புனித தோமாவின் ஒரு பாரம்பரியம் என்பது இந்த மண்ணில் இருந்தது என்பதனை எந்த உள்ளார்ந்த உணர்வுகளாலும் நம்மால் மறுக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது என்பதை நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சொன்னவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்ல சொன்னவர் இன்னொரு ஜாதிக்காரர் இன்னொரு மதக்காரர் இன்னொரு மொழிக்காரர் ஆக எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களிடம் இந்த சிந்தனை ஓடுகிறது இந்த சிந்தனையை தொடர்ந்து இந்த கருத்துக்கள் எப்படி படிமங்களாக மண்ணுக்குள்ளாக புதைந்து கிடக்கின்ற இதை கொண்டு வர வேண்டியது நம்முடைய கடமை எங்கெங்கு சென்றாலும் இந்த கருத்தை சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை பவுலடியார் பார்த்து சொன்னார் நீங்க கும்பிடுற தெய்வம் எங்க தெய்வம் தான் வேற இல்லையா ஒரு பவுலதை சொன்னார் என்றால் சிவசிவ என்கிற தீவினையாளர் சிவசிவ என்கிற தீவினை மாலும் சிவசிவ என்கிற தேவரும் ஆவர் சிவசிவ என்கிற சிவகதி தானே அப்படிங்கிற பாட்டை மட்டும் படிக்காதுங்க அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க சிவனும் அன்பும் வேறென்பர் அருகிலார் சிவன அன்ப வேறு யார் சொல்லுவாங்க அறிவில்லாத ஆள் தான் சொல்லுவாங்களா அப்ப சிவன் சொன்னாலே For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth Him shall not perish but have eternal life. One word, that's it. 